ছাড়বে <laughs> <laughs> আমি আপনার কাছে একটা কালো কলম রয়েছে এখন কালো কালারের কলম কালো কালো তো আপনি সেই কলমটা দিয়ে লাল লিখবেন সেই কলমটা দিয়ে লাল লিখবো কি আমি যখন যাচ্ছি আপন মনে হাঁটছি পটকে দেখি একটা গরু খুব পাগলামি করছে এটা কি এটা হয় আমি আমি দেখছি মানে প্রচন্ড পাগলামি করছিল গরুটা তো এত ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি কাঁপছিলাম যে যদি আমার গায়ে আসে আমি তো আর যে হবো ও আমাকে যদি একটা সিং দিয়ে গুতো আমি তো পড়েই যাবো জীবনে ওই যে পুরনো বান্ধবীদের খবর নিবে এটা আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না হয় না কেন হয় তারপরে হয় কিন্তু একটা আছে যে স্বাভাবিক জীবন যেমন বিয়ে হলো স্বামী সংসার করলাম আমার তো জীবনটাতে একেবারেই ভিন্ন আমি স্টুডেন্ট যখন ছিলাম তখন আমি গুছিয়ে রাখতাম বই টেবিল গোছাতাম কিন্তু আমি বিয়ের পর আমি কোনো কিছু গোছাই না আমি কিছু ধরেই না আমার বই সব যে চরিত্রের মধ্যে কোনো নায়িকা থাকবে না আমি শুধু আল্লাহকে ডাকতাম আমি প্রচন্ড নামাজ পড়তাম কষ পড়তাম আমি আমল করতাম এভাবে আমি বলে যাইনি যাওয়ার সময় হ্যাঁ বলতে বল বলতে গেলে না করতেন তুমি যাবে না হাটে আমি মানে যত মত না আসছে আমি দোয়া পড়ছি চাল্লা ঠিক মতো পড়ছুক মানে উঠে আসুক মানে প্রচন্ড ভয় পেয়েছি আমি অনেক টেনশন করি দোয়া পড়েছি বসে বসে আমি এত দূর থেকে মানে আমি যখন দেখলাম মানে আমার আমার পুরো বডি শেখ করছিল কারণ আমার এত ভয় পেয়েছে আমি আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিপি নিউজের পবিত্র ঈদুল আছা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ঈদ আড্ডাতে আপনাদের সাথে আছি আমি কাউসুর মাহবুব দর্শক আজকে আমাদের ঈদ আড্ডা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ঈদের আনন্দকে বাগাবাগি করতে আমাদের ঈদের আনন্দকে আরও আরও বাড়িয়ে দিতে আমাদের সাথে দুইজন স্পেশাল গেস্ট এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছে তাদের একটু পরিচয় করে দিতে চাই সর্বপ্রথম আমাদের সাথে আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং নারায়ণগঞ্জ পাঁচের বারবার নির্বাচিত প্রয়াত সাংসদ জননেতা নাসির ওসমান সাহেবের সহধর্মিনী জনাব পারভিন ওসমান এবং আমাদের সাথে আছে ইফতে খায়রুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডিএমপি আজকে অনেক অনেকক্ষণ আড্ডা দিব আপনাদের সাথে তো দর্শক সরাসরি আমরা আমাদের গেস্টের কাছে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম আন্টি এবং ভাইয়া কেমন আছেন আপনারা ওয়ালাইকুম আসসালাম আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রথমে ভাইয়ার কাছে চলে যাই যে ঈদ ঈদুল আজহা এই শব্দটি মাথায় আসলে কি মনে পড়বে সর্বপ্রথম আপনার ঈদুল আজহা তো আসলে যে বিষয়টি আমাদেরকে শেখায় সেটা হচ্ছে ত্যাগের বিষয়টি শেখায় কারণ এখানে আমরা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় একটি সম্পদকে মানে মহান রাবুল আলমের জন্য উৎসর্গ করার চেষ্টা করি তো আসলে ঈদুল আজহা যখন মাথায় আসে কোরবানির ঈদ আসে ত্যাগের বিষয়টা মাথায় আসে অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমি একজন পুলিশ অফিসার আমার মাথায় দায়িত্বের বিষয়টি আসে যে মানুষ কতটা নিরাপদে সব কাজ সম্পন্ন করছে এবং মানুষ সঠিকভাবে তার বাসায় বা তার বাড়িতে যেতে পারছেন কি না সব কিছু ঠিকঠাকভাবে হচ্ছে কি না তো যখন ঈদুল আজহার প্রসঙ্গটি আসে আমার মাথায় এগুলোই ঘুরে আন্টি কেমন লাগছে আপনার একটু অনুভূতি প্রথমে জানতে যদি জানতে যে এই অনুষ্ঠানে এসে অনুভূতি তো অবশ্যই ভালো লাগছে কারণ আমাদের তো বছরে দুটেই আনন্দের দিন সেটা হলো একটা হচ্ছে রোজার ঈদ একটা কোরবানির ঈদ তো রোজার ঈদে অতটা মাথায় থাকে না চিন্তা কিন্তু কোরবানির সময় অবশ্যই যেহেতু আমি ঘরের বড় মানে সবচেয়ে বড় শাশুড়ি মা দুটোই তাহলে আমার তো একটা মাথা থাকে যে ঈদ কোরবানি আসলে কেমন করে কোরবানি দেবো গরুটা কেমন হবে গরু কিনতে যাওয়া 
এবং সেটাকে আবার প্রপারভাবে একেবারে যেটা নিয়ম অনুযায়ী কোরবানি করে কোর্সগুলি তিন ভাগ করে মানুষকে দেওয়া বিতরণ করা গরিবদেরকে এটা বিরাট একটা মাথা থাকে চিন্তা এটা নিয়ে যে কেমন করে শেষ করব রোজা দিতে করে থাকে না কোরবানি দিতে অবশ্যই থাকে সেই জন্য আমি একটু মানে গুছিয়ে গাছিয়ে চিন্তা ভাবনা করে করি একটা বিষয় হয় কি যে আমার মা বাবা নেই তো আমার মা বেঁচে ছিলেন যখন আমি বিয়ে করেছি তখন তো মা বাবা হারিয়ে যাওয়ার পরে আমি আমার শ্বশুরকেও পাইনি আমার শ্বশুরকে আমি খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম আমাদের এলাকায় যখন গিয়েছে তা আমাদের আসলে মানুষ বলেন আমাদের সবেধন নীলমণি হচ্ছে আমার শাশুড়ি আমাদের মাথার একমাত্র বটবৃক্ষ মানে একমাত্র এই সেন্স থেকে বলছি কারণ আত্মীয় স্বজন আরও রয়েছে অনেক আত্মীয় স্বজন থাকার পরেও সবচেয়ে ক্লোজলি যিনি আমাদের সাথে থাকেন আমার সন্তান আমার যে ছেলে আমার মেয়ে তাদেরকে দেখা আমাদেরকে দেখা মানে বলতে গেলে আমার মা বাবার আদর মানে মায়ের মতো তো আসলে কেউ হতে পারে না কিন্তু তারপরে যেটা হয় যে আম্মু আমর জায়গা থেকে আমাদেরকে এমনভাবেই আদর করেন এমনভাবেই পরিবেশটাকে করে নিয়েছেন আমাদের সাথে যেটার কারণে আমাদের মধ্যে ওই ফিলিংটা আমাদের যে কষ্টটা একটু ভেতরে যে একটা খারাপ লাগা কাজ করে সেটা আম্মু আম্মুর জায়গা থেকে অনেকটা প্রশমিত করার চেষ্টা করেন তো সেই বিষয়টা মাথায় রাখলে হয় কি যে আমরা সব সময় চাই কারণ যেহেতু বাবা মা নেই আবার শ্বশুর নেই তো সেখান থেকে আম্মু যেহেতু আছেন আমরা চাই সবসময় আম্মু সবসময় সুস্থ থাকুক আম্মু যতটা বন্ধুত্বপূর্ণ থেকে এই যে আমাদের যে আবহটা দিচ্ছে এটা যেন আমার সন্তান সন্ততি আরও দীর্ঘ সময় ধরে পায় আমরা যেন পাই আর ফ্রেন্ডলি ব্যাপারটা হচ্ছে আম্মু প্রথম থেকে খুব স্মার্ট খুব ক্রিয়েটিভ মানুষ আর সংস্কৃতি মনা তো যেহেতু সংস্কৃতি মনা এবং সব কিছু মিলিয়ে আম্মুর মধ্যে এই বিষয়গুলো রয়েছে তা আম্মু পরিবেশটাকে আসলে সেভাবে তৈরি করে নিতে পারে না অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আপনি পাশাপাশি থাকবেন তখন আপনার মধ্যে ওই জিনিসগুলো আসতে থাকবে তো আমরা আসলে আম্মুর সাহচর্যটা আমরা সবসময় উপভোগ করি আপনি দেখবেন যে আম্মু যখন ঢাকা থাকেন না তখন আমাদের খুব খালি খালি লাগে এবং আমার বাচ্চারা সারাক্ষণ মিস করতে থাকে বুবু কোথায় বুবু কোথায় নানু বলার কথা কিন্তু কিন্তু ওরা নানু বলে না ওরা বুবু বলে মানে আমার মা যেহেতু নাই আমার বাবা নেই তো আম্মুকে দিয়ে আমরা সব কিছু আসলে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি এই যে সব মিলিয়ে আপনার সন্তান এবং পুলিশে যেহেতু আপনি কাজ করেন মানে খুবই ব্যস্ত একটা সময় অধিকাংশ এই দিয়ে কিন্তু দেখা যায় যে পরিবার আপনি যখন একটি পেশায় থাকবেন এখানে থাকতে গেলে যে আপনি পেশার সাথে কাজ করতে করতে একটা সময় আপনি স্বয়ংক্রিয় ভাবে এটার সাথে খাপ খাইয়ে নেবেন এবং এই জিনিসটা এত বেশি অভ্যস্ততার মধ্যে চলে আসে তখন যেটা হয় কি যে বাসায় যে আম্মু থাকলে ভাইয়া ভাবি থাকলে বড়া পোনারা থাকলে যেটা হয় যে আমি তখন একটু সেফ ফিল করি যে না আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চারা ওরা তো মোটামুটি আম্মুর আশেপাশেই আছে তো ওইটা এই নিরাপদ বোর্ডটা থাকার পাশাপাশি নিজের কাজটা তখন করা যায় এরকম অনেক হয়েছে যে কখনো হয়তো একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে সবাই গিয়েছে আমি সেখানে যেতে পারিনি কারণ আমার প্রোগ্রাম ছিল আমার অফিসিয়াল দায়িত্ব ছিল তো ওই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে যে এমনও হয়েছে যে নিজের মেয়ের জন্মদিন সেই সময় আমি থাকতে পারি নাই আবার এমন হয়েছে যে খুব কাছের রিলেটিভের বিয়ের অনুষ্ঠান আমি নাই সেখানে কারণ আমাকে হয়তো কোনো দায়িত্বের জন্য ঢাকার বাইরে যেতে হয়েছে বা কোনো অপারেশনের জন্য হয়তো আমি বাইরে গিয়েছি তো এরকম অনেক ইস্যুজ আছে আসলে একটা দুটা করে বলতে গেলে মানে অনেকগুলাই বলা হবে এমন হয়েছে আমি রাজশাহীতে চলে গেছি সাত দিন দশ দিনের মধ্যে আমি বাসায় আসতে পারিনি তারপরে হয়েছে যে আমি অপারেশনে বান্দরবন গিয়েছি রাঙামাটি গিয়েছি তখন বাহাত্তর ঘন্টা ছিয়ানব্বই ঘন্টা আমি বাসায় নাই আমি বাড়িতে নেই তখন আম্মুকেই বলে যাও যে আম্মু আপনি একটু দেখে রাখবেন বলতে হয় না আম্মু নিজেই করেন তো তারপরেও আর কি ঈদে এক সময় দেখা যেত যে আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটাতেন আপনার মা বাবার সাথে ঈদের গরু কেনাকাটা বা ঈদে কুরবানি দেয়া এখন তো ওনাদের ফ্যামিলির সাথে অনেকটা অ্যাটাচ হয়ে গেছেন বিশেষ করে আন্টির সাথে তো এখন কিভাবে এই ঈদগুলো উদযাপন করে মানে আমার ছোটোবেলার ঈদ যেটা আমি সবসময় আমার মাথায় আছে আমার বাবা আমাকে নিয়ে হাটে যেতেন এবং বাবার প্রত্যেক ঈদে দুইটা করে গরু কিনতেন তো আমি ছোটোবেলা থেকে এটা দেখিয়ে বড় হয়েছে আসলে তো ওই সময়ের আনন্দটা আসলে একটা অন্যরকম আনন্দ আমি তখন কোনো পেশায় নাই আমি তখন পড়ালেখা করছি তো সেই সময়ের যে আনন্দটা সেটা একরকম এখন যেটা হয় যে এখন আমি একটা পেশাগত দায়িত্ব পালন করছি এবং একই সাথে মানে আমার নিজের পরিবার রয়েছে আমার ভাই বোন আছে 
আবার একই সাথে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন রয়েছে আত্মীয়-স্বজন সবাই আছে তো এইখানে যেটা হয় যে এখানেও সেই একই ভাবে দায়িত্বের পাশাপাশি একটু সময়টা পালতে গেছে আমি তখন ছোট ছিলাম এখন আমার সন্তানরা ছোট এখন ওদের সেলিব্রেশনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আসলে নামু আমরা আম্মুকে সালাম করি বাতিশতনের বাসায় যাই ওখানে যে সালাম করি ওখান থেকে ঈদই পাই এই এগুলা নিয়ে কুরবানি দেই দেই একটু কম পাই আমরা রোজার ঈদে একটু বেশি পাই আন্টির সাথে অনেক আড্ডা দিয়েছি অনেক গল্প করেছি তো আন্টি এই যে আজকে ইফতেকার ভাইয়ের সাথে বসে আছেন এই ব্যাপারটা কেমন লাগছে আমি প্রথমে বলছি ও যে বলল না মা নাই বাবা নাই আমার ছেলে চাইতে বেশি এবং আমি ওদের সাথে অনেক ফ্রি অনেক কথাই আমি যেটা ছেলেকে বলতে পারি না কি বলি না শেয়ার করি না আমি ওদের সাথে বলি কারণ আমার তিনটে ছেলে আসবি বড় তা বেজ হচ্ছে ছেলে হচ্ছে আমার বৌদ্ধ দোজা আর ও এমনিতেও ছোট আবার ছোট আসলে ছোট এবং আমি ও তোমাকে ও মানে একেবারে মানে নিজের মনে আমি ওর বাচ্চা মাঝে মাঝে আমি একটু অসুস্থ হলে ও আমাকে দোয়া পরে ফু দেবে ও আমাকে কপালে চুমু দেবে মানে এগুলো যে কি অনুভূতি আমি মানে বলতে পারবো না আসলে আমি বলতে গেলাম বেশি বলতে গেলে আমার আমি ইমোশনাল হয়ে যাব তবে আমি মনে করি আমার ছেলে এবং আমরা একসঙ্গে থাকি বেশিরভাগ সময় আমরা স্পেন্ড করি আমি খুবই খুশি আছি আমি যে আমাদের নেই মেয়ে পাচ্ছে না আমি কোনো গ্যাপ রাখি না আমি আম্মুর সাথে কথা বলতে যে আমার কখনো এই ব্যাপারটা ভেতরে কাজ করে নাই যে এই কথাটা মনে হয় আমি বলতে পারো না আম্মুর সাথে আমি সেগুলাই বলে ফেলি যেগুলো আমি আমার মায়ের সামনে বলে ফেলতাম এবং আমি কোনো রাগ ডাক রাখি না যদি কোনো মজাও করতে হয় সেটাও আমি করে ফেলি তো আমি এমনিতেও রাগ ডাক করার লোক একটু কম আমি আউট স্পোকেন সব বিষয় নিয়ে কিন্তু আম্মুর সাথে ওই যে বললাম যে আম্মু যে একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে ফেলেছে কারণ আমার মধ্যে যদি ওই ফ্রেন্ডলি গেস্টটা রয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় যে আমরা যখন কথা বলি তখন আমি কোনো রাগ ডাক থেকে কথা বলি না মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমার কমফোর্ট জোন অনেক বেশি আমি সব বলে ফেলি হ্যাঁ তো এইটা এই যে আম্মুর যে ফ্রেন্ডলি নেচার সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে থাকতে একটা পছন্দ করা আমাদের সময় কাটানোটা এতটুকু এটাই তো আসলে মানুষ লাইফ লং চ্যারিশ করে এই মেমোরি আসলে দুদিনের দুনিয়া কি থাকবে আমরা যখন চলে যাব তখন তোমরা যারা আছো মেয়ে যাবারে তো বলবি আমি কি করেছি না করছি স্মৃতিচারণ করবে কিংবা বলবে আম্মু নাই অভাব তো ফিল করবে অবশ্যই আর মৃত্যু পর মানুষ কি চায় যে সবাই তোমরা আমার আমার আমাকে নিয়ে হয়তো বলবে যে আন্টি কেমন ছিলেন এটা কিন্তু মানুষের দুনিয়াতে কিন্তু কিছু লাগে না এটি কিন্তু যায় হ্যাঁ এটি চাই আমি আমিও এটা চাই যে আমার মৃত্যু পর তোমরা আমার জামাইরা মেয়েরা যে আমাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করবে অবশ্যই বলবে যে আম্মু অনেক ভালো ছিলেন তোমরা বলো আন্টিও ভালো ছিলেন অনেক মিশতেন কালকে এক জায়গায় আমি আমি পরশু দিন একটা ডাক্তার কাছে গেছি তো আমি বাই দিবে কথা একটা অনেক বড় ডাক্তার তো আমি বলতে গেছি মানে ডাক্তার রুহুল হক উনি মন্ত্রী ছিলেন হেলথ মিনিস্টার তা আমি গল্প ছলে বলছিলাম যে উনি আমার সাথে ওনার খুব একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছিল তো এই ডাক্তারটা বলল যে আসলে আপনার সাথে সবারই ভালো সম্পর্ক হবে আপনি আমার একটা মানুষ এই যে একটা কথা না আমি তো আসলে এটা কোনো কিছু বিনিময় লাগে না এটা ব্যবহারের জন্য মানুষ কিন্তু বলে মানুষের কথা তাই না বিভিন্ন দুষ্টুমি আমরা করতে পারতাম তো যাই হোক ভাই আপনি বেশ স্মার্ট এবং আপনার বডি ফিটনেস মানে মার্শাল্লাহ তো আপনি যদি পুলিশ না হতেন তাহলে কি হতেন আমি আমার আসলে অনেকগুলো প্ল্যান ছিল তখন যে পুলিশই হব স্পেসিফিক এরকম তো কোনো টার্গেট ছিল না আমি আমার বিসিএস পরীক্ষা যখন আমি দিই তখন আমার ফার্স্ট প্রাইজ ফরেন ক্যাডার ছিল এর আগের বিসিএস আমার ফার্স্ট প্রাইজ যদিও পুলিশ ক্যাডার ছিল তো এর পাশাপাশি আমার সেকেন্ড একটা প্ল্যান ছিল যে আমি যদি পুলিশ না হই তাহলে আমি সাংবাদিক হতাম হয়তো ইন্টারন্যাশনালি কাজ করতাম এরকম একটা প্ল্যান ছিল আমার পিওর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার পরেও আমি স্ট্যাটিস্টিক্সে অনার্স মাস্টার্স করেছি 
তারপরে আমি জার্নালিজমে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি এটার জন্য করেছি যে যদি আমি জার্নালিস্ট হই তাহলে আমার তো একটা ডিগ্রি লাগবে ভালো এরকম একটা চাওয়া ছিল আর যদি সেটাও না হতো তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আমি মানে কৃষি কাজ করতাম মানে আমাদের যে ভূসম্পত্তি যেগুলো রয়েছে ওখানে হয়তো আমি অনেক কিছু মানে গরুর খামার থেকে ধরে মাছ চাষ থেকে ধরে সবজি ফলানো থেকে ধরে সব ধরনের কাজ একসাথে করার চেষ্টা করতাম তো এই রকম একটা প্ল্যান ছিল আর এর বাইরে আমার মাথায় আপাতত আর কিছু নেই এরকমই চিন্তা ভাবনা ছিল কৃষি খামার করার চিন্তা ভাবনা ছিল কখনো কি এরকম হয়েছে কি না বা কৃষি কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমি কম বেশি ছোটোবেলায় আমি আমার মনে আছে এখন আমি বেগুন গাছ লাগিয়েছিলাম তারপর মরিচ গাছ লাগিয়েছিলাম এবং ওগুলো থেকে বেগুন হয়েছিল হ্যাঁ তো এটা এটার প্রতি আমার একটা নেক রয়েছে আমার বাবা আমাদের একটা গদি আছে আমাদের বাড়ির বাইরে আমাদের বাবার যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা ছিল ওটার পিছনে যত জায়গা ছিল ওই পুরো জায়গাটাতে আমার বাবা এরকম লোকজনদেরকে দিয়ে সবজি লাগাতেন তা আমি ছোটোবেলায় ওখান থেকে লাউ কেটে নিয়ে আসতাম তারপর সিম কেটে পেরে নিয়ে আসতাম তো আমার এই জিনিসগুলো খুব মানে ভেতরে কাজ করে যেটা করতে পারি আমি ও যখন এসেছিল পোস্টিং ছিল এসেতে যাত্রাবাড়িতে যাত্রাবাড়ি থানা তখন ও ওখানে অনেক গাছ লাগিয়েছিল সেখান থেকে ও ফল এনে আমাকে সবজি এনে টাটকা সবজি আমার জন্য নিয়ে আসতো মাঝে মাঝে বিড়াল পালা কুকুর পালা বিড়াল পালা তারপর গাছ গাছে লাগানো ওটা ভালো হবে হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই এই যে জামাই মানে নিজের মেয়ের জামাইয়ের হাতে রোপণ করা গাছের আমি কখনোই কখনোই যে আমার বউ যে আমার মেয়ে আমি কখনোই আম্মু পুরোপুরি আমার বউয়ের পক্ষ নেয় না আম্মু একদম নিরপেক্ষ থাকে তখন আম্মু আমাকে এটা বলে যে যদি কখনো এমন হয় আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ঠিক ওরকম কখনোই মানে অত বেশি না বাট একবার যখন একবার বা দুইবার হয়তো এরকম যখনই কথা কাটাকাটি হয়েছে আম্মু তখন বলেছে যে এখন তোমার মা বললে তুমি কি করতা এবং মুহূর্তে এটা আমার মাথায় স্ট্রাইক করেছে দ্যাটস ইট ওকে আম্মু এটা বলেছে ফাইন এবং আম্মু আম্মু কিছু বলেছে এবং এটা আমি শুনি নাই এটা হয় না যেমন আমরা ইন্দোনেশিয়া ঘুরতে গিয়েছিলাম আমার বাচ্চাকে নিয়ে তখন আমি প্যারা 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 গ্লাইডিং করেছিলাম আর কি তো এইটা আসলে প্যারা সেইলিং বলে সম্ভবত প্যারা গ্লাইডিং যেটা পর্বত থেকে যেটা করা হয় সেটাকে মনে হয় প্যারা গ্লাইডিং বলে আম্মু আমাকে তখন ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলেছে যে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে তুলেছিলাম ওই এত উপরে এত উঁচুতে আমি খুব ভয় পেয়েছিলেন এটা দেখে যে আমি কখনোই তোমার এই কাজটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম না তুমি খুবই খারাপ কাজটা করেছো আমার নাতিকে নিয়ে তো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি অ্যাডভেঞ্চারাস টু মি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমুর যে বকাটা খেলাম তখন আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এটা আমার করা উচিত হয় নাই মানে এখন চিন্তা করলে আমার ভয় লাগে যে এটা আমি কি করছিলাম আচ্ছা এই যে ভাইয়া বললো যে আপনি রাগ হয়েছিলেন তখন আপনার ভিতরে কি কাজ করছিল মানে আমি যখন দেখলাম মানে আমার আমার পুরো বডি শেক করছিল কারণ আমার এত ভয় পেয়েছে আমি মানে ওই জায়গায় ওরকম বাচ্চা নিয়ে যাওয়া একেবারে রিস্টা নেওয়া ঠিকই হয় নাই মানে যত মতো না আসছে আমি দোয়া পড়ছি চাল্লা ঠিক মতো পড়ছুক মানে উঠে আসুক মানে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি আমি অনেক টেনশন করেছি দোয়া পড়েছি বসে বসে আমি এত দূর থেকে তালিকাভুক্ত ছিল এখন তো রেওয়াজের সাথে নাই দীর্ঘ সময় ধরে চর্চায় না থাকলে যেটা হয় দীর্ঘ টাইম কত বছর হিসাব করে দেখো তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে পড়ে রবিরা কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি আজ হয় রবিরা ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে পড়ে রবিরা মনে পড়ে রবিরা আপনার ও 
আমার সামনে ও বসে বসে গান গাইতে থাকে গুনগুন করে মাশাল্লাহ মানে আছে না যে আমি আছি ওখানে কি হচ্ছে ও সবার সামনে করে গান গাইতে না গায় সবসময় ওকে তো কেউ ছাড়ে না শুনছিলাম <laughs> 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 ছুটিটাও সেইভাবে ঈদের সময় নেই না আমি চিন্তা ভাবনা করি যে আমার যাদের বাড়ি অনেক দূরে তারা ছুটিটা ভোগ করলে হয়তো ভালো তো সেইভাবে ঈদে ছুটি নেওয়া হয় না কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রিক যে হাট থাকে ওই হাটগুলোতে মানে যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে যতটুকু দেখা যায় আর আম্মু সবসময় দেখে দেখে কিনে নিয়ে আসে কিন্তু আমার যেটা হয় যে করোনার পর থেকে আমি যেটা দেখছি যে ওই যে বিভিন্ন অ্যাগ্রো ফার্মের মধ্যে যে গরুগুলা প্রতিপালন করা হয় ওখানে আমি আর আমার মিসেস চলে যাই যে হয়তো ছয় সাত দিন আগে বা আট দিন আগে যে দেখে ওখান থেকে যে কোনো একটা পছন্দ করে নিয়ে চলে আসি এরকম আর কি না এটা আমরা করছি দু বছর ধরে অ্যাগ্রো ফার্মেতে কারণ আমরা আগে আমি তো কত বছর বলেছিলাম যে আমি একবার গেলাম আফতাব নগরে অনেক আগে তো আঙ্কেল থাকতে আর আমি তিনবার মোট হাটে গেছি আর একবার গেছি আমি তিনশো ফিটে তো তখন একবার আঙ্কেল উনি বেঁচেছিলেন আর পরেরবার ছিলেন না আর গত বছর এ বছর তো গেছি ফার্মে হাটে আর যাওয়া হয় নাই কেন ফার্ম আর হাট কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আমার ফার্মে গেলে অনেক ভালো লাগে ভালো লাগে কোনো ঘৃণা লাগে না কোনো হইচই নাই কোনো ক্যাওয়াস নাই কোনো ময়লা নাই ছেলে বউ নাতি আমি গেছি আপনি একটা ঘটনা বলেছিলেন মানে ইন্টারেস্টিং ঘটনা গত বছর আমাদের একটা এপিসোডে যে ঘাটে গিয়ে আপনার সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল হাটে হ্যাঁ সেটা আমার একটু শুনি ওটা আসলে একটা পাগলা গরু ছিল তো আমি আবার একা ছিলাম না লোক ছিল ড্রাইভার আর আমাদের বাসার কেয়ারটেকার ছিল কিন্তু অন্য কোনো মেয়ে লোক ছিল আমার সাথে তা হাট তো হাঁটি বৃষ্টি কাদা খের কোটা অনেক গরু অনেক কেমন যেন কাদা মানে এই বিভৎস অবস্থা হাটের তো আমি যখন যাচ্ছি আপন মনে হাঁটছি পটকে দেখি একটা গরু খুব পাগলামি করছে এটা কি এটা হয় আমি আমি দেখছি মানে প্রচণ্ড পাগলামি করছিল গরুটা তো এক পর্যায়ে কেমন যেন ঘুম মানে শিং নিয়ে আসছিল এখন আমি তো একা আমি কোনো পথ না পেয়ে ওই ই ছিল দুটো ফুচকালা ছিল পাশাপাশি একটু সাইডে আমি খুব দ্রুত হেঁটে ওদের পাশে শেল্টার নেই মানে এত ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি কাঁপছিলাম যে যদি আমার কাছে আসে আমি তো আর যে হবো ও আমাকে যদি খুব একটা শিং দিয়ে গুতো আমি তো পড়েই যাব তো আল্লাহ মানে আল্লাহ মালিক ভয় পেতে সরে গেছি ওরা যাদের যাদের গরু তারা গরুটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এখন ঘটনাটা শুনতে আমাদের কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে কিন্তু যখন এই ঘটনাটা ঘটছিল তখন কিন্তু এটা মারাত্মক ছিল মারাত্মক ছিল সত্যি কিন্তু আসলে আমার শাশুড়ি আমাকে আমার মনে আছে আমার আমার শাশুড়ি আমাকে এটাতে বলেছিলেন মানে শুনতে ভালো লেগেছে এবং অনেক খুশি হয়েছিলাম যে আমার শাশুড়ি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে আর কোনটা তুমি করলে না কোনটা তুমি বাদ দিলে মানে শাশুড়ি তো এত ই করেন না মানে আসে না কি বলে এটাকে কনভিন্স করে কথা বলা কিংবা অ্যাপ্রিসিয়েট করা উনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে তুমি আর কোনটা করলে না শেষ পর্যন্ত হাটেও গেলে হ্যাঁ আম্মা কেন কি বলো তুমি কি করে তুমি গেলে উনি ভাবতেই পাচ্ছেন না যে আমি হাটে গেছি আমি বলে যাইনি যাওয়ার সময় হ্যাঁ বলতে বল বলতে গেলে না করতেন তুমি যাবে না হাটে আমি যদি বলি নাই আপনার দিক থেকে কেমন ছিল বিয়ের প্রথমে ভাবে ওনাকে কেমন মনে করতেন বা এখন কেমন লাগে বিয়ের প্রথম দিকের আপনার শাশুড়ি আর এখন শাশুড়ি মানে দুইটার মধ্যে পার্থক্য একদম প্রথম দিন আমি আমার শাশুড়িকে যা পেয়েছি আমার কেন জানি আমার মাথায় একটা বিষয় কাজ করতো সবসময় আমার এটা সবসময় আমি বলতাম যে আমার শাশুড়ি স্মার্ট হতে হবে আমার শাশুড়ি যদি স্মার্ট হয় তাহলে শাশুড়ির যে সন্তান সন্ততি যারা থাকবে তারা ডেফিনেটলি স্মার্ট হবে 
তো আম্মুর সাথে প্রথম আমার যেদিন দেখা হয় আম্মুর মনে আছে মনে হয় সেদিন আমি আমাদের যে আমি তখন ডিএমপি তে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আমি ও দশে গেছে বোনের বাসা দাও তখন হচ্ছে যে ফার্মের দুধ এসেছিল আমি আম্মুকে দুই প্যাকেট এসে দুধ দুই না যেন চার প্যাকেট আম্মু দিয়েছিলাম তখন তা আম্মুকে প্রথম দিন দেখে আম্মুর সাথে কথা বলে আমার বেশ ভালো লাগছে সেদিন আর তারপরে তো আমার মিসেস যখন ওরা যখন আমার বাসায় আসছে তারপরে এসে কথা বলো ও তো কথা খুব নামিয়ে নামিয়ে বলে অনেক আস্তে করে কথা বলে আর একই সাথে হচ্ছে হয় না যে লাইক এগুলা তো আসলে ইটস ডেস্টাইন বাই দ্য সুপ্রিম বিং তার মাইটি আল্লাহ আল্লাহ হ্যাজ ডেস্টাইন এভরিথিং ফর ইউ তো আমার দেখার পরে যেটা হয়েছে যে লাইক আমি অত কিছু তো জানি না এটা তো আল্লাহর একটা ইশারা থাকে দেখার পরেই আমার মনে হয়েছে যে ওকে আই শুড গো ফরওয়ার্ড ফর দ্যাট এবং এই যে এই চিন্তাটা এবং তার যে ব্যক্তিত্ব সে যেভাবে মানুষকে অন করে আমাদের যেই যেখানে আমাদের দেখা হয়েছে আসার সময় আমার বউয়ের মনে হয় এটা মনে নেই আমার ওয়াইফের মনে নেই এটা আসার সময় কাজের মেয়েটাকে বলে আসছিল যে হেল্পিং হ্যান্ড যে ছিল ওই হেল্পিং হ্যান্ডকে বলে আসছিল যে তোমাদের রান্না অনেক ভালো হয়েছে আমাদের বাসায় এসো তো এই যে এই কথাটা এই লাইনটা আমরা সাধারণত আমরা যখন অনেকের বাসায় বেড়াতে যাই আমরা কিন্তু কোনো ভাষার হেল্পিং হ্যান্ডকে এগুলো বলে আসি না যে তোমরা আমাদের বাসায় বেড়াতে এসো তো এইটা হচ্ছে তার ম্যাগনিনি মেয়েটি দ্য জেনারেস সিটি তাহলে একটু এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষা আমার কাছে পেয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে আমি অনেক নাটক অনেক টেলিফিল্ম ফিল্মের অফার আমি পেয়েছি আমি নায়ক হচ্ছে তো চেহারা না আমার হচ্ছে অ্যাভারেজ লুক বাট আমি প্রেজেন্টেবল যেটা আমি বিশ্বাস করি তো এরকম অফার আর আমার ওয়াইফ হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে নো ওর হচ্ছে কখনই এই ব্যাপারে পজিটিভ কোনো সাইন দেয় না আমারও খুব বেশি আগ্রহ নেই কারণ প্রফেশনালি আমি এমন একটা পেশায় আছি যেখান থেকে আসলে এগুলো করবার সুযোগ আমার নাই আর অপোজিটে আমি এমন যদি ফিল্ম আলটিমেটলি আমাকে করতেই হতো যদি করতেই হয় তাহলে আমি এমন কোনো চরিত্র বেছে নেবো যে চরিত্রের মধ্যে কোনো নায়িকা থাকবে না চেষ্টা করি আমার বদভ্যাস আমার বউ আসলে বেশি ভালো বলতে পারবে আমার হচ্ছে আমি বাইরে আমার পেশায় আমি খুব গোছানো আমি আমার কাজ খুব গোছিয়ে করতে চেষ্টা করি কিন্তু বাসার ভিতরে আমি খুবই আগোছানো এবং আমাকে যেমন বলবে আমার মিসেস যে জুতাটা এখানে রাখতে হবে ড্রেসটা এখানে রাখা যাবে না বা ওই যদি আপনি সবটা ইউজ করেন ওয়াশরুমে ঢুকে সেটা ওই জায়গায় রাখতে হবে এগুলো সবসময় আমার আগোছানো হয়ে যায় আমার দুই জামাই একেবারে ওদের কোন বদভ্যাস নাই বলতে অন্য সব বাদ দিলাম আল্লাহ মাফ করে যাক আল্লাহ মাফ করে যাক মনে করো ওরা দুধ চাও খায় না ওরা কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় না কিচ্ছু না ওই যেটা হয় যে আমি স্টুডেন্ট যখন ছিলাম তখন আমি গুছিয়ে রাখতাম বই টেবিল গোছাতাম কিন্তু আমি বিয়ের পর আমি কোনো কিছু গোছাই না আমি কিছু ধরেই না আমার বই সব কিছু করে এবং অনেক সময় দেখা যায় ওর চেয়ে আমার কাপড় বেশি অনেক বেশি ওগুলো রাখতে রাখতে মানে পরে আর জায়গা হয় না তারপর কিছু সময় আমি ওগুলো বের করে করে হয়তো একটু ই হয়ে গেলে অনেককে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি মানে ও একটু ও সামনে বলি আমি মানে ও ছোট তো ও চাইলিশ ভাবটা খুব বেশি ওর মধ্যে যেমন ও কাপড় চোখ নেশা কিনতে চায় জুতো দেখলে জুতো কিনবে কাপড় কিনবে কিন্তু কিছুদিন পর আবার দিয়ে দেবে আচ্ছা ইফতেকার ভাই আপনার সম্পর্কে আমরা বেশ শুনেছি যে আপনি বেশ স্মার্ট এবং আপনি কাজের প্রতি খুব ডেডিকেটেড তা আপনার কাছে আমার একটা দাদা রয়েছে যে ধরুন আপনার কাছে একটা কালো কলম রয়েছে এখন কালো কালারের কলম কালো কালির তো আপনি সেই কলমটা দিয়ে লাল লিখবেন কি সেই কলমটা দিয়ে লাল লিখবো কিভাবে লয়কার লাল ল লিখবো লাল আমাকে তো লাল রং দিয়ে লিখতে হবে 
আপনার উত্তরটা একদমই সঠিক এই প্রশ্নটা রয়েছিল তো আন্টি আপনি তো স্কুল থেকেই গান করেন শুনেছি একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে আপনি বিটিভি লিখতে একেবারেই আমার বয়স যখন 5 তখন তো আমার হাতে খুরি আপনি স্কুল শুরু হয় কোথা থেকে ঢাকা ঢাকা হ্যাঁ ঢাকা ঢাকা ঢাকার যে সব ছোটবেলার যে সব বন্ধু বান্ধব বা যারা ছিল তাদের সাথে কি যোগাযোগ এখনো আছে আছে কয়েকজন আছে স্কুল কলেজ তারপর তো ভার্সিটি তারপর বিয়ের লাইফ তারপর তো যেহেতু আমি রাজনীতি পরিবার এসে গেছি তো ওই সুবাদে আমার রিলেশনটা অনেকের সাথে অনেক কমে গেছে বিকজ এটা আমি বলবো এই জন্য মানে আমার ইচ্ছা থাকলে আমি পারি নাই কারণ তখন তো মোবাইল ছিল না ল্যান্ড ফোন এমপি ছিল আমার মানে শ্বশুর এমপি ছিলেন অনেকে জেলে দিয়ে যাওয়া হলো ফোনে লাইনটা কেটে দেওয়া হলো গাড়িটা নিয়ে দেওয়া হলো আর তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা আমার যে বিয়ে হলো জীবনে যে আমার বড় সাথী আমার যে সব কিছু ওইটা তো আমার জীবন থেকে আমি সাড়ে তিন বছর পাই নেই পাই নেই বলতে কি আমি তো তখন জানতাম না পঁচাত্তরের পরে যে উনি কি জীবিত না মৃত এটা কিন্তু একদম ফ্যাক্ট আমি কিন্তু জানতাম না অনেক বছর উনি কি আছেন নাকি তো তারপর কিন্তু আমি শ্বশুর শাশুড়ির কাছে আমার আমি থেকেছি একসঙ্গেই মানে আমি সরে যাইনি কোথাও সেই সময়টা তো মানে খুবই দুর্বিষহ কেটেছে বা অনেক অনেক মন খারাপ তো নিশ্চয়ই হতো শুধু আমি আমি না তখন কি করতাম আমি শুধু আল্লাহকে ডাকতাম আমি প্রচণ্ড নামাজ পড়তাম কষে পড়তাম আর আমি আমল করতাম এভাবে টাইমটা পাস করতাম কারণ আমার না কেমন যেন লাগ আমি বুঝতাম না যে আল্লাহ আমি কোথায় আছি আমার তো স্বামী আমার কাছে নাই এতদিন মানে এটা তো এমন না যে এক দুই মাস সাড়ে তিন বছর আমি দেখি নাই বলতে পারি না আমার বিয়ের আগ পর্যন্ত আমার সবার সাথে সম্পর্ক ছিল ওই যে আমার জীবন তো একটাই বিয়ার এটা আমার কাছে মনে হয় জেন্ডার বায়াসড হওয়ার কিছু নাই কারণ একটা একজন মেয়ে যখন একটা পরিবারে যখন চলে যায় সে যখন একটা সংসারে চলে যায় তার যে ব্যস্ততম জীবন আমি চিন্তা করব আপনি যদি কম্পেয়ার করেন তো একজন পুরুষের তুলনায় একজন মেয়ের ব্যস্ততা আমি মনে করি অনেক বেশি কারণ তাকে তার নিজের পরিবার সামলাতে হয় এবং আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমাদের মানসিকতার জায়গাটা এরকম জায়গায় যে রান্না বান্না থেকে ধরে যত কাজ আছে সব কাজ আসলে স্ত্রীর সে যদি ওয়ার্কিং লেডিও হয় সে যদি ওয়ার্কিং লেডি নাও হয় সব তাকেই করতে হবে বাচ্চাকে বড় করা তাকে করতে হবে বাচ্চার স্কুল পড়ালেখা সব কিছু টেক কেয়ার তাকেই করতে হবে এত কিছু করার পরে তারা যে আবার তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ওই যে পুরনো বান্ধবীদের খবর নিবে এটা আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে হয় তারপরে কিন্তু একটা হচ্ছে যে স্বাভাবিক জীবন যেমন বিয়ে হলো স্বামী সংসার করলাম তা আমার তো জীবনটা তো একেবারেই ভিন্ন এটা তো ইতিহাস স্বামী থেকে স্বামী পাই কঠিন হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা জানতামও না যে উনি আছেন কোথায় উনি কি যেটা হচ্ছে যখন উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ওই ঘটনার নৃশংস ঘটনার পরেই তখন আমার শুরুবাদের জন্য তারা চলে গেলেন ওখানে যে সে প্রতিরোধ করে তুলবেন সেখান থেকে এই যে দীর্ঘ সময় যে আম্মু সাড়ে তিন বছর না পাওয়া এই অপ্রাপ্তি জায়গা থেকে 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 আম্মুর জন্য তো আরো কঠিন ছিল আমার হাতে কিছু খাবার পছন্দ করত আমার শ্বশুর আমার শাশুড়ি আমার নরদরা আমার দেবররা আমার নরদ দেবরদের বাচ্চারা সেটা হচ্ছে হাড়ি কাবাব এখনো করে হাড়ি কাবাব স্টেক তারপরে তোমার বড় বড় মানে অনেক বড় বড় পিস দিয়ে একটু কষা গোস আর বট ওই যে গরুর বট যেটা তো এগুলি আমার আমার হাতে সবাই মানে আমার শ্বশুরবাড়ি প্রত্যেকে খুব পছন্দ করে আমি চেষ্টা করি মানে সবাইকে খাওয়ানোর এখনও মনে করো আমি কোরবানির দিন আমি তো আমার তো নিচে একেবারে আমার যেতে হয় কষের কাছে কিছু করার নাই কারণ স্টেকে গোস বের করতে হয় রোস্টে গোস বের করতে হয় হাড়ি কাবার গোস বের করতে হয় কিমার গোস বের করতে হয় এগুলি তো আমি মানে আলাদা আলাদা করে সব আগে গোসটা ভাগ করে দিই তারপরে এগুলো আমি সব করি এবং আমি চেষ্টা করি গরুর একটা রান্না করে আমু সরিষার তেল আর কি কি দিয়ে এবং আমু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে খাসির একটা রান্না করে খাসির মাংসটা 
আপনি ভালো রান্না করছেন কিনা এটা বোঝার উপায়টা হচ্ছে খাসির যে স্মেলটা সেই স্মেলটা থাকবে না আম্মুর রান্নাটার মধ্যে আমি কখনো সেই স্মেলটা পাই এটা এটা সহজ আর খুবই খুবই মজার এটা আচ্ছা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে আমরা একটু রেপিড ফায়ারে যাব তারপর আন্টির কণ্ঠে একটু যদি গান শুনি গান শুনে আমরা শেষ ওরে বাবা তুমি আমাকে আমি অবশ্য বলেছিলাম যে দুই বছর আগে যে আমি এখন থেকে চর্চা করব বলেছিলাম না আমি চর্চা করব আমি নিজের জন্য কাউকে শোনাবো না আমি গান গাইব কিন্তু সত্যি কথা বলি আমি মিথ্যা বলতে পারি না আমি আর চর্চা এখনো ধরি নাই করি নাই বুঝছো হয় না আসলে সংসার তো একটু সময় পেলে নামাজ কালাম পড়ি দোয়া খেয়ার করি আর আমি তো একটু লোকজন আসে একটু হেল্প চাই বিচার টিচার আসে আমার কাছে অনেক আমি জানি না আমি কত মানুষ বলে আমার কাছে দশের থেকে আসে মুর্শি বাস্তে আসে আমি তাদের প্রশ্ন করি যে তোমরা আমার নাম্বারটা কোথায় পেলে বলে অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছি মানে বিচার জন্য আসে শুনেছি আপনার কাছে আসলে বিচার পাওয়া যায় তাই আপনার কাছে এসছি তা আমি চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব আমি হেল্প করার এই আর কি গল্প শেষ হতে হতে চায় না মানে আমি এই গল্পটা যতই শেষ করতে যাচ্ছি তারপরে এই যে মানুষ আসে আমি বসি অফিসে আমার কাছে যদি কেউ যদি আমার একটু আমি যত পারি টাকা দিয়ে করি যত পারি আমি আমার মুখ দিয়ে করি কথা দিয়ে করি তো আমি যদি মনে করি আমার জন্য যদি কেউ কোনো হেল্প পায় উপকার আসে আমি কেন করব না আমার একটু কষ্ট হলে হবে ধর আমার একটু অফিসে বসতেই হবে আমি এটা মনে করি যে আমি চেষ্টা করি খুব সুন্দর চিন্তা ভাবনা আমরা একটু রেপিড ফায়ার রেপিড ফায়ারে যাব যে প্রথম প্রশ্ন ভাই আপনি স্কুলে কোন বিষয়ে দুর্বল ছিল আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমি সবসময় ফার্স্ট সেকেন্ড হতাম সবসময় ফার্স্ট সেকেন্ড হতাম কোন বিষয়টাতে ছোটবেলা থেকে না আমার কোনো সাবজেক্টই সেরকম উইকনেস ছিল না আসলে ওর লাগে না কিছু তো অনেক ভালো আমার নার্ভাস একটা লাগতো আমি খুব মাকে ভয় পেতাম যে যদি নাইনটির নিচে নম্বর পেতাম সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমাকে একটুখানি কথা শুনতে হবে একটু উইকনেস খুঁজ খুব খুঁজতে গেলে আমার ভূগোলটা একটু বড় হওয়ার পরে সামাজিক বিজ্ঞানের ভূগোল একটা পার্ট ছিল আমাদের ওই ভৌগোলিক অবস্থানে যেটা এইটা আমার কাছে খুব টাফ লাগতো আপনার শাশুড়ির কোন খাবারটা পছন্দ মানে ওনার কোন খাবারটা পছন্দ আম্মু কোনটা বেশি পছন্দ করেন আম্মু আসলে খাবার দাবারই এত কম খান এখন আম্মুকে দুই মাত্র দুই বেলা খায় রাতের বেলা খুব অল্প অল্প করে বেছে বেছে খায় এবং খাওয়ার ক্ষেত্রে যদি আম্মু বলি যে আম্মুর মিষ্টির মধ্যে আম্মু ওটাকে কি বলো যে নিয়ে আসি যে আমি আপনি খেতে মনসুর এটা এই মনসুর আর বালুশ এটা হচ্ছে আমুর খুব পছন্দ আমার সাদা কালো সবকিছু পড়ি অনেক আড্ডা দিলাম ভাইয়া অনেক ভালো লাগলো এবং আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই এই আড্ডা গুলো উপভোগ করেছে দেখা যায় যে আমরা কথা বললে অনেকটা সময় কথা বলা যাবে কিন্তু শেষ হবে না এই আড্ডা কখনো আমরা একটু গান শুনবো আন্টির কণ্ঠে আপনি নিশ্চয়ই এই গানটা শোনার জন্য তুমি আমাকে ছাড়বে না গান শুনতে শুনতে আমরা আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নেব আচ্ছা আমি নজরকে একটু গাই না তার কিন্তু আমার কলম যাই না কেমন হবে ভুলি কে মনে আজও যে মনে বেদনা শনে রহিল আকা ভুলি কে মনে আজও যে মনে বেদনা শনে রহিল আকা আজও সজনি দিন রজনি সে বিনে গনি তে মনি ফাঁকা ভুলি কে মনে আজও যে মনে মানে এত বছর চল্লিশ বছর আবার ওনার ইয়েও নেই রেওয়াজও নেই তারপর ওনার যে আমাদের যারা যুব সমাজ তারা ওনাকে বেশ পছন্দ করে এবং উনিও আপনার মতো সবার তো উনি ঈদের দিন কি কাজ করে ওই দিন কোন কাজ করে না ওর বাবাও করতো না সত্যি যেটা মানে এমনি আমাকে রে দুইবারই ও ফার্মে গেছে আমাকে মামুনি চলো যাবে না আমি যাব রেডি হও তো সব ঠিক আছে আমাকে জিজ্ঞেস করবে কটা নিবে 
কোনটা দিবে মানে আমি যা বলবো ওটাই করবে আমার মানে ও আমি যদি বলি তুই বল ও তুমি বলো মানে ও আমাকে বলবে তুমি যেটা কিনবে সেটাই তুমি যা মানে মোট কথা আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট ওর পুরো আর ও জানে যে আমি গুছে গাছি সব করতে পারি এখনও করি বললাম তো আমি এখন আমি স্টিল নাও আমার এত বয়স হচ্ছে আমি কষার কাছ থেকে বসে থাকি তিন চার ঘন্টা কোমর আর থাকে না একদম শেষ হয়ে যায় মানে বললাম না এটি এটি একটা বিরাট কাজ মনে হয় কোরবানি দিনটা তো ভালো লাগে সবাইকে দিতে গোছাতে আমি আবার বারোটার সময় আমি দশ কেজি বারো কেজি গোছ আমি আনি ফেলি ওটা আমি পরে মাপ মতো সরিয়ে ফেলি ওটা আমি মানে বসি দিই আমার হাতে বসে কারণ ওই জামা দেখে ছেলের জন্য জামা দেখে খাওয়াই ওরা বলে যে আম্মুর ওই যে বললো তো আমার হাতে সব ভালো লাগে যে খাসি গোছটা অনেকে আসা আমার হাতে করতে পারে না কারণ এটা একটা ইয়ে আছে কিছু জিনিস আছে যে দিল যে একটা স্পেল থাকে না খারাপ বন্ধ ওটা আসে থাকে না তো ওই জন্য আমার দুই জামাই ও আমার বড় জামাই বলবে আম্মু অসাধারণ ও বলবে অসাধারণ আর বড়টা বড় যা বলবে আম্মু অনেক ভালো হয়েছে অনেক টেস্ট হয়েছে তখন মানে অনেক মানে কষ্ট হলো আর শান্তি লাগে না আমি তো হ্যাঁ আমার আমি রান্না করলে আমার ছেলেও পছন্দ করে কিচ্ছু বলে না বউ আমার বউ তো অনেক পছন্দ করে মামনি এখনও বলবে মামনি আপনি রান্না করেন আজকে এটা আপনি রান্না করেন আপনি হাঁস রান্না করেন আপনি রান্না করেন তো এটা তো একটা ভালোবাসা মানে একটা পছন্দ করে আমার তো এখন ভালো লাগে সব তো আমার হ্যাঁ যাই হোক আমরা এইভাবেই চাই আপনি আপনার পরিবারের মাঝে আমাদের সকলের মাঝে এইভাবেই সবসময় মধ্যমণি হয়ে থাকেন এবং ভাইয়া কোচ এই বোঝে আপনিও আমাদের মাঝে থাকেন তো সব মিলে আনটি কেমন লাগলো আজকের অনুষ্ঠান আমি তো তোমাদেরকে আসলে আমার অন্তরের অন্তর থেকে অনেক দোয়া করি এবং তোমার আমার আমি তোমাদেরকে অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালোবাসা এই জন্যই কারণ আমি ওকে বলেছি ফোনে আমি ওকে বলেছি আমি আগেও বলেছি এখনও বলি তোমরা এত অল্প বয়সে যেটা করছো এবং ধরে রেখেছ আমি তোমাদেরকে পৃষ্ঠ না করে পারছি না আমি দোয়া করব তোমরা আমার দোয়া থাকবে এই জন্যই তোমরা আরও উপরে উঠো অনেক বড় তোমরা বড় আকারে কাজ করো এবং যতদিন বেঁচে আসছি আমাকে ডাকবে আমি ইনশাল্লাহ আসবো এবং আমার দোয়া তোমার জন্য থাকবে হ্যাঁ খুবই ভালো লেগেছে স্পেশালি আমুর সাথে একটা সময় কাটানোর সুযোগ হলো আপনাদের সাথে অনেক প্রশ্ন তুলে উত্তর প্রদান করলাম এবং আমার কাছে মনে হয় সব মিলিয়ে আমু যেটা বলেছে আপনার অনেক এগিয়ে যান আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আপনাদের ব্যস্ত সময়ের মাঝে আমাদের এই যে একটু সময় আমি বিপি দিসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমার ভালো থেকেও তো দর্শক অনেক আড্ডা দিলাম এই আড্ডা এই গল্প কখনো শেষ হবার নয় তারপরেও শেষ করতে হয় এতক্ষণ পর্যন্ত যারাই আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে